செய்வான் நிச்சயம் செய்வான் என்ன ரவுடி நாம தான் வேலைக்கு போகணும் தண்ணி ரொம்ப சூடா இருக்கு பச்ச தண்ணி கலந்து ஊத்துங்க ஊத்துற ஊத்துற எனக்கு இவ சொல்லி விடுங்க எனக்கு தெரியாத ஆகும் உடம்பு மட்டும் கூலா இருந்தா பத்தாது மனசும் கூலா இருக்கணும் டென்ஷன் ஆக கூடாது ஐயோ ஐயோ பிரீதா உங்களுக்கு குழந்தை வேணும்னு கர்த்தர் கிட்ட ஜெபம் பண்ணாத நாளே இல்ல நீங்க கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு அந்த கவலை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ புது கவலை ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கீரல்னா கூட அதை எங்களால தாங்க முடியாது பிளீஸ்மா நீயாவது நான் சொல்றதை கேளுமா நீயாவது என்ன இனிமே உங்க ரெண்டு பேருமே நாம சொல்ல மட்டும் தான் கேட்டாங்கணும் அது மட்டும் இல்ல இனிமே உங்க தனியா அங்கே வெளியில போகக்கூடாது நாமும் சேர்ந்து சுத்தலான்னு சொன்னேன் நாங்க எங்க போனால வருவீங்களா வருவோம் காதலர்கள் தினம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு கலக் கலக்கிறோம் என்ன கலக்கிடுவியா <laughs> ஐ என்னடாது <laughs> 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 நடுக்கு <laughs> 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 இத்தனை வருஷம் பட்ட கஷ்டம் போதாது அட பாவம் எங்க பாத்துக்கறா இனிமே தோழிங்க கேளுங்க சொல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கம் வந்தீங்க அப்புறம் நடக்கறே வேற உட்காருடா சரி சார் அடிக்கடி காலேஜ் கட் அடிச்சிட்டு வெல்ல சுத்துறன்ற கேட்ட பேர் எங்களுக்கு இருக்கு ஆனா இவங்க எல்லாம் நல்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ் எங்களை விட்டுட்டு இவங்களை விட்டுடுங்க சார் ப்ளீஸ் முடியாதியா இன்னைக்கு நைட் முழுதும் நீங்க இங்கே இருங்க காலையில உங்க லெக்சரர்ஸ் ஆர் பிரின்சிபல் வரட்டும் நான் ரிலீஸ் பண்றேன் என்ன <laughs> வர முடியாது தர்மாடா ஏய் தர்மாடா ஏய் தர்மாடி யாரா இது தர்மா ஆ நீ வெளியூர்ல உனக்கு தெரியாது இவன் நம்ம காலேஜோட எக்ஸ் ஸ்டூடண்ட் எக்ஸ் ஸ்டூடண்ட் மட்டும் இல்ல அப்பவே ரவுடி இப்ப வேலை என்ன தெரியுமா 
கோர்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தீர்த்து வைக்காத வேலையெல்லாம் இவன் தான் தீர்த்து வைப்பான் அது மட்டும் இல்லை இவன் ஒரு பேயிங் கில்லர் அதுக்காக கொலை பண்ணுறவன் இவன் இதுக்கெல்லாம் இங்கே வந்தா என்ன தர்மா ஹரிமத் பிரீதா அவங்களுக்கு டிசி கொடுக்கணும் என்னைக்கே கொடுக்கணும் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தர்மா அது எனக்கு தேவையில்லை இது தர்மா உத்தரவு அதை நிறைவேற்றுறது தான் உங்க மேலே வர இத பாரு நாளைக்கு மார்னிங் அவங்க ரெண்டு பேரும் காலேஜுக்கு வந்தாங்கன்னா ஈவினிங் உன் பொண்ணும் பையனும் காலேஜ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க ஏன் எங்களுக்கு டீச்சு கொடுக்குறீங்க நாங்க என்ன தப்பு செஞ்சோம் இதை கூட நல்ல காலேஜ்ல உங்களை நானே சேர்த்து விடுறேன் ஓகே ஏன் இது நல்ல காலேஜ் இல்லையா இங்கே ப்ரொஃபஸர் பிரில்லியன்ட் இல்லையா இல்ல பிரின்சிபல் என்ன ஃபூலா சரி நீ எது சொன்னாலும் என்னால கன்சல் பண்ண முடியாது டீச்சர் ரூம்ல ரெடியா இருக்கு நேர வந்து வாங்கிங்க ரெஸ்பான்ஸ்ல தான் பிரின்சிபலா இருக்காரு எவ்வளவு ரவுடி சொன்னாங்கிறதுக்காக உடனே டீச்சு கொடுத்துறதா ஹரிமர் நீ டென்ஷன் ஆகாத நான் பேசிக்கிறேன் தர்மாவோட சொல்லுக்கு எம்எல்ஏ எம்பி ஈவன் मिनिस्टर्स வரை கட்டுப்படும் போது ஆஃப்டர் ஆல் நான் ஒரு பிரின்சிபல் நான் என்ன செய்ய முடியும் நான் டீசி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னா மட்டும் தர்மா சும்மா விட்டுறானே எனக்கும் குடும்பம் குழந்தைகள் இருக்குல்ல சாரி ப்ரொஃபசர் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ தான் வேணா யூனியன் சேர்மன் போஸ்ட் எடுத்துக்கோ டிசி மட்டும் கொடுக்க வேணாம் சொல்லு மறுபடியும் சொல்றேன் எனக்கும் அந்த பிரச்சனைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை நோ ஒன்னு தவிர எங்களுக்கு பிரச்சனை பண்ண வேற யாரும் இல்லடா நான் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்றேன் வாடா உங்களுக்கு <laughs> 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 ஓட்டலாம் ஓட்டலு பிச்சைக்கார பைய ஓட்டலு இட்லி கல்லா இருக்கு தோசை மாவா இருக்கு ஓட்டல் முதலாளிய வெளியே வர சொல்லி செருப்பாலே அடிக்கணும் ஹலோ பிளீஸ் கம் ஓங்கா சார் அதான் நான் போட்டப்பா யோ வரும்போது என்ன சொல்லிட்டு வந்த பிச்சைக்கார பைய ஓட்டல் ஏண்டா என்ன தைரியம் இருந்தா என் முன்னாலேயே என் ஓட்டல பார்த்து பிச்சைக்கார பைய ஓட்டல் சொல்லுவேன் ஓ ஓட்டலா ஏன் ஓட்டல் முதலாளியா பிச்சை எடுக்கூடாதா அடையாறுல ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஒன்று கட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் அதில் சில்லற வேலை கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு அதுக்கு தான் இந்த பிச்சை பட்டு வார்த்தை எப்போதும் அளந்து பேசணும் பிச்சைக்காரனா அவ்வளவு கேவலம் போச்சா என்ன மறுபடியும் அடிக்கிறா ஓடா போறோம்ல ஓடானா இன்னைக்கு டியூட்டி ஒரு லாரி சர்வீஸ் ஓனர் தான் பார்ட்னர் பிரிஞ்சு இன்னொரு லாரி சர்வீஸ் போட்டி ஆரம்பிச்சுட்டானு அது காலி பண்ண சொல்லி ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்காரு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அவன் இன்னும் காலி பண்ணல இன்னைக்கு லாஸ்ட் டேட் என்ன பண்ணலாம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் பாரு காலி பண்ணலனா ஒரு என்னவர் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் தர்மா சொல் என்ன விஷயம் எங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரிமத் பிரீதா நல்லவங்க எதுக்காக அவங்களுக்கு டிசி கொடுக்க சொன்னேன் உங்ககிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணியிருந்தா நான் பேசி சாரி கேட்க சொல்கிறேன் டிசி மட்டும் கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லு இது தர்மாவோட பிஸ்னஸ் இதில் எவன் தலை தாளம் தலை இருக்காது தெரியும் தேவையான அவங்களை வந்து பார்க்க சொல்ல நாங்கள் என்ன போய் பார்க்கணும் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ரவுடி எங்களை தலையிடுமா அவனை போய் நாங்கள் பார்க்கணுமா நோ சம்மந்தமே இல்லாமல் தர்மா தலையிட மாட்டான் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அவன் உங்களை ப்ராப்பராக த்ரீ டைம்ஸ் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கான் அப்பெல்லாம் நீங்க என்னையே பிளேம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க சரி இப்போ என்ன பிரச்சனை தெரிஞ்சிட்டு வாங்க அப்புறம் நம்ம பாத்துக்கோ நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கலாமா சொல்லுங்க நீங்க ஒரு ஹிந்துவா இருந்தோம் எவ்ரி சண்டே சின்சியரா சர்ச்சுக்கு வரீங்க ஜீசஸ் பிரே பண்றீங்க யாரோடையும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க உங்களை பார்த்தா நல்லவரா தெரியுது அப்புறம் ஏன் இந்த கொலை இதெல்லாம் பண்றீங்க எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து உங்களை கொள்ள சொன்னான் இது என் தொழில் ஃபாதர் வர ஹ 
ஹரிமத் பிரீதா எங்களுக்கு ஏன் டீச்சு கொடுக்க சொன்ன ஏன் சம்மந்தமே இல்லாமல் எங்கள் லைஃப்பில் தலையிடுற நாங்கள் யாரும் தெரியுமா உனக்கு எங்கள் ஹிஸ்ட்ரி தெரியுமா உனக்கு ஹிஸ்ட்ரி வண்டிக்குள்ளே இருந்து சொல்கிறேன் அதிகாரியாட்டி <laughs> இப்ப போட்டியே நம்பர் ஒன் தாதா நீ ஆனா நாங்கிறதான் அது கொஞ்சம் இன்சிடென்ட் உங்க அப்பாக்கள் கவர்மெண்ட் அங்கீகாரத்தை விட அதிகமாவே பிராண்டி தயாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்ப புதுசா வந்த லேடி கலெக்டர் இமீடியட்டா அவங்க ரெண்டு பேரோட ஃபேக்டரி சீஸ் பண்ணுங்க டேய் அவளுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து நம்ம ஃபேக்டரியை விட்டுட்டு அவன் ஃபேக்டரியை சீஸ் பண்ண சொல்லு டேய் நமக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் கொடுங்க நம்ம ஃபேக்டரியை விட்டுட்டு அவன் ஃபேக்டரியை சீஸ் பண்ண சொல்லுடா நான் ஐஏஎஸ் படிச்சது இந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பத்து லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்குறதுக்கு இல்ல எங்க இருக்கு அவங்க ஃபேக்டரி நான் சீஸ் பண்றேன் இப்படிப்பட்ட அப்பாக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட அம்மாக்கள் எதிர்த்து எப்படி சொல்லி நிறுத்த முடியும் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க செய்யற கொலை கொள்ளையில இருந்து தப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க நிச்சயமா ஒரு நாள் கவர்மெண்ட் மாறும் அப்போ அவங்களுக்கு தூக்குதான் சரி ஒருவேளை அவங்க அதுல இருந்து தப்பிச்சுட்டா கூட இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த பக வளர்ந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் வெட்டிக்கிட்டு நம்மள வெள்ள சேல கட்ட வச்சிடுவாங்க ஒரு ஐடியா இவங்களை சம்பந்திகளாகிட்டா நீங்க உங்க புருஷங்கிட்ட கேப்பீங்களா நம்ம பையனுக்கு அவங்க பொண்ணை கட்டி வைக்கலாமான்னு 
நாம தான் வாயில்ல பூச்சிகள்ல எப்படி சம்மதிகள் ஆக்குறது வேற வழி அந்த குரு பகவான் தான் வழி காட்டணும் 